Buenos días ingeniero y compañeros en general. Hoy a mi compañero y a mí nos ha tocado exponer sobre la capa de aplicación. ¿Qué es la capa de aplicación? La capa de aplicación es el séptimo nivel del modelo OSI y el cuarto de la pila TCP y P. Esta capa es la que funciona cuando interactuamos con aplicaciones de software como, por ejemplo, enviar y recibir correos electrónicos a través de una red. Cabe resaltar que dentro de esta capa existe una variedad de protocolos que veremos a continuación. ¿Cuáles y qué son los protocolos? Los protocolos de la aplicación TCP IP especifican el formato y la información de control necesarios para muchas funciones de comunicación comunes de Internet. Dentro de estos protocolos que veremos a continuación tenemos el DNS, BootTP, DHCP, SMTP, FTP, POP, IMAP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, XMPP y LDAT. Comenzando con el correo electrónico, con el protocolo de correo electrónico, dentro de estos tenemos al SMTP, eh, que en inglés sería Simple Mail Transport Protocol, que es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. También tenemos el POP, que es el Post Office Protocol, que se utiliza en clientes locales de correo para obtener, para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en, su, en un servidor remoto, denominado servidor POP. Eh, otro pro, protocolo sería el IMAP, que significa Internet Message Access Protocol. Es un sistema que permite que nuestro programa de correo electrónico se conecte a nuestra cuenta de correo electrónico y visualice los mensajes que se encuentran allí almacenados. Como podemos ver en la imagen, eh, esa sería la forma de cómo se maneja el IMAP y el POP. En el protocolo de sistema de nombres tenemos DNS, que significa Domain Name System. Este es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. Este se mueve a través del protocolo de transporte TCP o UDP, utilizando redes IP, IPv4 y IPv6. En el protocolo de configuración del host tenemos BootTP, que significa Bootstrap Protocol. Este es un protocolo de red UDP utilizado por los clientes de red para obtener su dirección IP. También tenemos DHCP, que significa Dynamic Host Configuration Protocol. Es un protocolo de red de tipo cliente-servidor, mediante el cual un servidor DHCP asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo. Se mueve a través del protocolo de transporte UDP y a través de una red IP. En el protocolo de transferencia de archivos tenemos FTP, File Transfer Protocol. Este es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. También tenemos TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Es un protocolo de transferencia muy simple, semejante a una versión básica de FTP. A menudo se utiliza para transferir pequeños archivos entre computadoras en una red. En el protocolo web tenemos al HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol. Es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información a través de los archivos de web. También tenemos HTTPS, que significa Hypertext Transfer Protocol Secure. Es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto. La gran diferencia entre estos dos es que el HTTPS es más segura que el HTTP. También tenemos otros protocolos como el LDAP. Este hace referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorios ordenados y distribuidos para buscar diversa información en un entorno de red. También tenemos Telnet. Este es un protocolo de red que nos permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos delante de ella. También tenemos el SSH, Secure Shell. Es el nombre del protocolo y del programa que lo implementa, cuya principal función es el acceso remoto a un servicio por medio de un canal seguro en el que toda la información está conectada a los dispositivos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.